，起身临门，朱邪回避。小姐也太可怜了，年纪这么轻就要被人埋，还要被骗名分。组长大人也太不错了，少说两句，万一组长大人怪罪下了，就完了。那那那是什么东西？据史料记载，公元前二二一年，清泉山附近有村民目击到一名衣着奇特、力大无穷、素如疾风的妖怪。我不是妖怪，我来自未来。公元三零六二年，人类社会高度发达，基因研究也进入了鼎盛时期。地球上出现了许多基因突变的人类，被称为异能人。我便是其中之一。异能人基因变化莫测，适用于各种实验研究。在一次跨时空实验中，时空隧道骤然撕裂，我意外被传送到了这里。从秦朝到现代。从封建到开放，两千年来一直活到现在。现在只剩下最后一年的时间，时空隧道便可修好，我就能重新回到未来。江远白老师，你作为国内最年轻、最顶级的文物修复师，请问你对成功方面有什么心得吗？嗯I wanna be on the front line, knotted up suit ties, talking like a headstrong mama. Got a picture in your wallet, making me a habit, wearing your vintage. 史小姐，您作为娱乐圈的高度赏花，居然还能抽空来文物馆观赏文物，请问您是如何做到保持一颗求学耗尽的心态？这个呢，还是要看个人素养吧。我呢，平时就喜欢研究一些文物的味道，特别是清朝的那幅《清明上河图》。每次看到我都感慨颇多呢。青云上河图是北戏。哎，好了，南哥，接下来还有活动，今天的采访先到此为止啊！啊，我先生采访了，我先生采访了，大家都在骂我文盲呀！华夏上下五千年，文物多的数不清，可我知道哪幅画是哪个朝代的。很牛人吗？这都知道是常识啊，对不对？我今天可都冒死禁言啊！像您这样的人，以后还是少在公众人物面前发表言论比较好，就应该保持一点神秘感，对不对？像我，哎，姐姐你在哪儿啊？别碰！那个你新加的门牌号是七零二，你别走错了啊！你们私事们效率够高呀！刚搬来，你们就提前知道了，还进了我家的门。我知道，我人见人爱，你们爱我爱的无法自拔，恨不得时时刻刻都想跟我在一起。可是你这样的举动是违法。这里是七零一，是我家。四零一啊，开个玩笑，我呢是隔壁刚搬来邻居，过来呢是给你打声招呼。这跟我做邻居，家里会你还有事吗？你不认识我？你不认识我？不认识。一定是想引起你的注意。啊！继承黑粉，真是太过分了！居然说我没文化，我和他们往日无怨，今日无仇，至于妈妈什么啊？气死我了！谁呀？谁呀？大半夜的来敲门，知不知道叫何吵邻居呀？大晚上的有什么事儿吗？你知道已经半夜了
。那你还打算多久？海阔，我搬来这个小区就是因为这个小区隔音好。我就算在里边砸墙，物业说都听不到。怎么？你是超人，你能耳听八方，你耳力就这么好？深夜跑车就是一种常识。你现在的行为已经构成让人觉得。你说我没文化不讲事情。我不是这个意思。我知道你就是这个意思。对，我只是一个没用的花瓶，我这种人怎么配到你心里？你们都是这样想的，对不对？我没。可是我也要很努力呀、啊。我为了保持身材，我一天只吃四个苹果。我为了提高眼睛，我没日没夜的钻研人物，你知道吗？我光这个月去医院就去了五次。怎么了？难道你们很伟大、很努力吗？就因为我说错了句话，你们就在网上骂来骂去。我一天光道歉还不够，我晚上在家里发起巨牢骚，还要被骂。你们到底让我怎么样？那个，行，我原谅，你回去。哎、啊，明明我什么都没做，为什么都要骂我？是沈南哥呀，我觉得能跟沈南哥一起上课，也太幸福了吧！沈南哥真的比电视上好看很多。这部剧啊，你要扮演一个人形修复师，所以剧组呢就特地请了专业的舞蹈专业水平的讲课。你待会可得认真点儿，一定一定跟老师搞好关系，争取下次把这个门框的标签给摘了。各位老师，请坐好，我是安静，让我们一热烈掌声有请。沈世康，啊，你不认识啊？我不认识。对于文物修复，我相信大家应该都有自己的理解。今天呢，我们来讲一下文物修复的概论。今天的课上到这里。哎，方老师，方老师，请留步。那个。昨天晚上的事儿，你没放心上吧？我姓焦。呃，焦老师，不好意思啊，最近网上有关于我的传闻，说我不努力什么的。你看，你看，我今天还很认真的做了笔记。只要是嗯、呃，以后有媒体向您问起我的时候，您能不能在媒体面前跟美高聊起来？我从来不接受媒体的。喂，哎喂，抢夜班！哎，快看，那不是南宫家的阿公南宫轩吗？不愧是国内顶级集团的继承人，这么完美的男人，要是我的男朋友就好了。哎呀，快别幻想了，他那种身份哪是咱们能配得上的？快走。嗯、南哥。夜一路往北开，哦，不要慢下来，把所有的风景都抛在脑后。也别不理不睬，哦，不要太奇怪，别让烦恼一直困扰。进去啊！南哥，你真的不考虑一下吗？不考虑，我现在可是国内顶级女星，你这样当街给我求婚，是想让我上热搜是吧？梦芝，你今天怎么过来？怎么？我来看到我的好朋友不行啊？那肯定行。南哥，我可是刚下飞机就来向你求婚了，你都不问问我？你满脑子除了情情爱爱还有什么？现在大好年华，搞事业才是最主要的啊！又是这些冠冕堂皇的理由。没关系，反正也被你从小拒绝到大了，我都习惯了，我是不会放弃的。那你，我们南宫家也算是数一数二的。你可不可以告诉我，你到底为什么拒绝我呀？因为南哥心里面一直有一个梦中情人呢。梦中情人？他嘛，算是我的初恋。我小时候他救过我。南哥，你别跑了，南哥，你跟我回去吧。南哥，南哥。
果真的是他就好了，在回到未来之前，真想见他一面。玉之宫，梦里的女儿，到底是谁？这限量版的手链就是好看，这和我白兮兮你的手，是对的。南哥姐，那教授的课马上就开始了，咱赶紧走啊！上那个什么课？这么老动机去？真的很着急。你能……哎哎，姐，那个今天有媒体过来录制，你待会儿就把这个论文呢交给江老师。你就说是你自己写的，也好在媒体面前挽救一下不是文盲的形象啊！人家要这样，得要求了。江老师，昨天听了你的课，感慨良多，所以我回去就查资料，写了篇论文，读懂了。小南哥同学。张老师，您是有什么事吗？这篇论文你拿回去，我不太喜欢看带有借鉴色彩的文章。什什么意思？什么借鉴色彩？借鉴色彩？这是我写的。一到三段，你复制了戴恒教授在一九九八年发布的文物保护与修复理念的延伸。四到八段。你原封不动的照搬了刘天梅教授在二零零四年发表的修复理念对当今修复技艺的影响，还要我继续说吗？如果你非要让我给这篇论文一个评价，那我的评价就是不及格。这也太丢人了吧！读懂改变自己啊，就被毫不留情的拆穿。如果是我的话，我恨不得呀，钻进地缝里去。哎，快看沈南哥那脸，太丢人了吧！他那表情，我能提一辈子。<笑>可是我养很，我为了保持身材，我一天只吃四个苹果。我为了提高眼睛，我没日没夜的钻研人物。哎，快看下来发到网上，一定会火。啊，对。抄袭的文盲，网上那些喷子居然这么说南哥，嘴也太臭了。南哥才不会抄袭呢，一定又是公司的安排，把南哥给坑了。南哥在常识这方面确实是有些欠缺。所以大家才会抓着这个点不放。不行，南哥现在一定很伤心，我去看看他。啊！南哥的性子你又不是不知道，你现在过去，除了会被他劈头盖脸的骂一顿，什么作用都起不到。你还是让他自己先静一静吧。可是，你就听我的，准没错。轩，今天晚上是我的生日。你能陪我去吃个饭吗？就我们两个。我居然把你生日给忘了。你放心，今天晚上你想吃什么随便点，我请客。啊？你们未来的异能人都这么无聊？你还有不到一年的时间就要回到未来了，你就这么在屋里宅着，不出来看看我们的大好河山，像话？在二零二三年，你还有什么愿望？作为唯一一个知道你真实身份的县民。尽力帮你实现。嗯，我在十年前救过一个女孩，你还记得吗？我想，嗯，哎哎，我就说嘛，我没有喝醉，我还记得看猫咪嘛，不，门就开了。门当然开，因为是我。哎，什么
，是你啊，大明白？呃，怎怎么，你又是来骂我的，是不是？我可没骂。胡说！那天就是你，骂我没文化、没常识。现在网上人都知道我没文化、还爱装。你满意了吧？你怎么不说话？啊？就你知道的多，怎么？你知道我多，就可以不敢侮辱我吗？啊！我刚是在这儿吗？放我去！哎，到到哪去？哎呀，我不能回我家了。哎呀，我困。你起来，这里是我家。嗯，石南哥。南哥，喂，你是谁？这不是南哥的电话，让他来接电话。他喝醉了，在我家。我马上到，你不许对南哥做什么。你什么意思啊？就算我们家南哥喝醉了走错了门，你也应该好好把他送回去。如果我不来，你想怎么办？你想让他在你这睡一晚上吗？第一，我已经给他送走一晚上，是他自己又回来。第二。我正准备送他回去的时候，你的电话就打过来了。第三，你有时间来质问我，你不如快点把他弄走。喂，什么叫弄走？南哥什么脏东西，让你很嫌弃，你会不会说话？我要去，我要去。我终于清醒。你呀、啊，怎么一醉起来就不管不顾的？竟然还跑到一个男人的家里，万一他是坏人怎么办？你什么时候才能长出心来？什么时候才能回头看看我？我是真的很喜欢你。大门了，没没干嘛？你当我瞎呀？小小年纪不学好，还学会耍流氓啊？我没有。梦哲，轩，你到哪儿了？我最喜欢的玫瑰花你买没买呀？不好意思啊，梦哲，我今天去不了了。南哥喝醉了，状态不太好，我要留下来照顾他。下次，下次我一定和南哥一起给你补办一个生日宴。好，那你先好好照顾南哥。怎么又梦见他了？难道是南哥就是那个女孩？江老师，都怎么没声呀、啊？哦，对了，我钱包是不是在你家了？哪里去？啊，照片里边这个女的，她是谁？江老师，未经别人的允许，不能翻看别人东西，这是常识，你连这都不知道吗？哦，她是谁？我为什么要告诉你？啊！你到底要干什么？沈南哥。
，你到底是？肖老师，你连我都不认识了吗？我是沈南哥。也对，你是沈南哥，怎么可能会是他？谁？你说我可能是谁？你说什么呢？谁？我可能是……哎哎哎！嗯南哥姐，从现在到四点呢，去参加保锦丽的代言活动。四点完了，五点呢，还有一个综艺。这个综艺啊，特……沈南哥，在这个圈子里，好歹我也是你的前辈，怎么见了我连招呼也不打，是吗？早上好，你这是要去 VIP 休息吧？我劝你呢，别去了。还是换一个地方休息。为什么？因为啊，我一看到你，我就觉得恶心。你怎么能跟我一个休息室呢？既然这样，那不如你换个休息室好了。因为我看见你也是同样的心情。你啊，苏慧姐，南哥他不是这个意思。我们一线明星在说话，你和十八线的炮灰插什么嘴？哎，你跟谁说话呢？你这是跟前辈说话的态度吗？啊、是我。好了好了，两位美女，可别吵。代言会马上就要开始了，王小姐，你先自己备一下。叶子，谢谢你替我加油。这有什么的？轩儿是我的弟弟，他的朋友呀，就是我的朋友。你先去忙吧。你怎么胳膊肘还往外拐嘛？那个呀，是雪儿喜欢的女人，理应帮助一下。那你打算什么时候娶我？嗯。啊，他啊啊！这次大姨妈来的也太狠了吧！好好，我跑明天的湖南，要不然绝对死在湖南上。啊！喂，妈，明天你想去，你自己去，我不去。啊，疼死了！啊，要死了，要死了！啊，这次怎么这么的？喂，沙亮，我家里没有卫生巾了。你去帮我买一点，是不是给我买瓶止疼药？那好吧，我自己去。<笑>关我什么事？全副武装，全副武装，绝对不能让人看到。江叶梅，什么事儿？你要去哪儿呀？我要去药店去买个药，顺便去我便利店。半夜三更去买东西？我就喜欢半夜买东西。哎，那太好了，江老师。你帮我带瓶止疼药，注意身心，谢谢。然后啊，好。肖老师，你也太客气了吧？让你给我买点止疼药，你还给我带了红糖水浆茶。哎，你别说，喝的暖乎乎的，肚子都凉了。女生生理期不适合吃那些药，你不得。你老头，喝了。肖老师，你也太贴心了吧
，满月之下喝上一碗热乎乎的红枣汤，简直是人生最幸福的事情了。满月之下，喝上一碗热乎。红枣汤也太难喝了吧！什么时候会喜欢红枣汤的味道？啊，我我我不是说你酒难喝，啊，我就是单纯的不喜欢这个味道。哎，我先回去。哎，不是。这条手链是你的，大大人，这条手链可是四条，这就是三条，其中一条就在我这儿，看到吗？漂亮。我的限量版手链，不好意思。多少钱我赔给你？手链坏了，说明你最近多灾多难，所以为了你的安全，最近不要去高处，比如天台或者顶楼。沈南哥，看在他给你煮红枣汤的份上，人。记住了。姐、啊，今天晚上可是保险地老总的生日会，你可千万要注意言辞，别再得罪人了。哎，姐，你的那个翡翠手链呢？你怎么不戴啊？摔碎，摔碎了，那可是限量款啊！还好我早有准备。等等，我这还有一条，你先戴这个吧。啊，你也太棒了吧！简直是我的同门爱妃。哎，对了，今天活动怎么样？啊，在保锦丽的总部顶楼。顶楼？最近不要去高处，比如天台或者顶楼。对啊，有什么问题啊？没事。哈哈，这这个八卦也太有意思了。要玩手机去里边玩，别吵到我。喂，张燕白，我可是唯一一个知道你真实身份的，你我是最亲密无间的伙伴。你、嗯、你别那么无情嘛。你变了，你居然用这种眼神看我，你再不是以前的那个想当年。你把我从垃圾桶旁边捡回来，把我养这么大，这么细，我一直一直都把你当爸爸看呀，爸爸，爸爸。啊，吸过了啊，啊，什么？好吧。哎，你别说，这沈南哥不愧是大明星，从小就长得这么标致。哎，你看，小的时候也很漂亮，很可爱。你说这个人是谁？是沈南哥，这是他小时候的照片。等我。那是沈南哥，沈南哥，沈南哥现在应该不在家。新闻说他去宝锦丽顶楼参加活动了。喏、no? ，还有现场直播呢。糟了，做活上千年，不是一直很沉稳吗？你是第一次这么不待啊，孟志，你来了。南哥呢？怎么没和你一起啊？南哥他应该早就到了。那咱们去找他吧。嗯。快看，圈子又跳楼了！走、啊、走，快过去看看。听说现在最火的是最火的大明星，走！最火的大明星，那不是南哥吗？难道？啊、南哥
，大哥，大哥，南哥。什么是南哥？这是王世贵。王世贵。哎哎，放原本，无关人的退货，不要破坏线。来来来来来，这是。这南哥去了。南哥，你吓死我了！到底怎么了呀？啊？一定是沈南哥杀了王世贵，我亲眼看见他们跟他吵架，差点打起来。一定是沈南哥杀了王世贵。不是，到底发生什么？文思慧怎么了？南哥，你别着急，我们正在。文思慧坠楼身亡了。根据我们初步排查，一拳手他杀的。沈小姐，跟我们走一趟吧。什么？沈大哥，请详细陈述一下昨天晚上发生的事情。怎么了？南哥姐，公司有事我得回去一趟。哎，你一个人小心点，千万别误惹事啊！啊啊啊！放心吧，放心吧。哎呀，放心吧，去吧去吧，你你小心点啊啊啊啊！南公约，你一拖再拖，你到底打算什么时候娶我？哎呀，我不是说了吗？等我忙完这一阵，忙完这一阵，你都忙了多久了？啊，真的，这一定是你对我的缓兵之计，是不是？你根本就没有打算娶我。约哥居然和文思慧在谈恋爱了。告诉你，南公园，你以前干的那些贱不得人的勾当，我可都知道。如果你敢辜负我，我就全部都给你抖出去。嗯、放心，我肯定不会辜负你的。好，我来生日会啊，是宝景的老板，亲自请的。沈南哥，有人邀请你吗？全球只有三条的限量红翡翠手链，沈大哥，我来生日会你也，我戴限量款你也，你知不知道什么叫吃橡皮呢？不好意思呀、啊，我确实不像孙慧姐这样长袖善舞，这巴结了各个集团老总，欠了孙慧姐像狗叫的肉包子一样，我这人。自尊心比较强，这辈子他是送不到孙子。骂我是狗，哎，没说你，我是个虚有胖子。南哥，你敢羞辱我？好啊，你现在给我等着，立刻叫人过来封杀你！哎，你的包，哎，史小姐，您是要找文思慧小姐？对，她的包在我。啊，在这边，请跟我来。你带我来这儿干？文思慧呢？希望你也陪去找文思慧。沈南，都是因为你。以前我们家思慧可是集团的灯红火的，自从有了机器，那就失望了没有了。我走了他的一切路，还对他那么多尊重。沈南哥，真该死！这这位粉丝，你先别激动，有什么话我们好好说。好好说，你也配？只要你还活着一天，思慧就难过一天，思慧也难过。我就也难过，所以是南哥，这是、啊、人呢？人去哪儿了？我不是告诉你不要随便去高处，你怎么就出听哭了？你刚才的眼睛变成了蓝色，你不是人、啊。哎，小心！你抱歉，我必须消除你关于我所有迹象。为了你是说你被文思慧的粉丝逼到了谷底，他还将你推下去？是。那然后呢？然后后面的事情我怎么想不起来了？后面的事情我记不太清了，可能那个粉丝什么都没干就走了吧。所以你去救沈南哥，他就是一千年前那个女孩的转世。对，他的样子，我绝对不会救。这也太巧了。所以沈南哥当时跟你在一起，那他怎么可能去杀文思慧呢？杀文思慧？啊、嗯，就
。现在网上的舆论风向都说是南哥杀了文思慧，文思慧是在顶楼摔下去的。你要是在顶楼救下的是南哥，事发地点都在同一场。那你有没有看见是谁把文思慧推下去的？你今晚这么漂亮，有没有兴趣喝一杯？听说是南哥和文思慧都来这场宴会了，他们会不会打起来？看那个帅哥，好帅！这位粉丝，你你先别激动，你有什么话我们好好说。西装名表，斯文败类，听起来就像个杀人狂魔的样子。也不一定，好吧。也可能是文思慧自己掉下去，娱乐圈压力大，哎，只可惜的是南哥又是公路，白白背着这个大黑锅，估计再翻身啊是难了。听说他现在在执法局接受调查呢。你要干什么？去执法局。你你去执法局干嘛？该不会是要替沈南哥作证吧？他不是凶手。我知道，可是执法员会把事情调查清楚。再说了，当时顶楼生日宴会没有邀请你，你去了怎么说啊？我是异能人，我会异能，所以是我自己蹭蹭蹭蹭飞飞飞飞飞飞上去了。沈南哥是被冤枉的，总归我留在这里的时间也不到一年，报了就报。那你也不能去，就算你把自己的真实身份说出来，谁会信？没把你当精神病抓起来就不错了。我们要相信执法员的力量。沈南哥是被冤枉，执法会还给他清白。好了。你的情况我们已经了解清楚了，感谢你的配合，你可以走了。现场监控调出来了吗？啊，调出来了，他做的不错，他确实是被一个服务生装扮人吸引的。你看，看看，这个男士，他怎么这么快就移动到那里？他还是人吗？小姐，现在外面都在传你杀了文思慧。你真的杀人了吗？你和文思慧向来不和，他死是不是解决你的一个心头大患？我没有杀人，沈南哥到底是不是你害了文思慧？你到底是故意的还是不小心把文思慧推下去的？我没有，我没有。这里有关，你先讲。沈南哥不接受任何采访，一切毁坏南哥名誉权的言论，南宫集团都会追究到底。哎、啊，沈南哥回来了。不会停，我们就在这等着。今晚我们就不回去了。我就不信他能在里边一直待着不出来。这么晚了，我还没睡。太吵了。你今天一直在家吗？对啊，一直在家。是吗？我怎么觉得我今天好像在顶楼看见你了？小心。什么顶？我怎么可能会去顶？你去顶楼了？我不是告诉过你不要随便去高处吗？为什么不听话？这个嘛，是不是临时活动？你没办法拒绝？哎，你家花瓶上桌子挺好看。这是我家，你说过私闯民宅是犯法。呃，出去。出去。江老师啊，外边那么多西装，我这回要是出去了。我被他们吃了才怪！哎呀，江老师，你这行行好吗？拜托拜托，你出来问去。男女有别，你不能在我家里待着。这都什么时代了？你是秦朝来的吗？我江湖就几下，不行吗？哎，你对我好像也不好。不是你把我拉进来的吧？说，你为什么要把我拉进来？我，你担心我是不是？既然你担心。你就让我在你家躲躲嘛，好不好嘛？好不好嘛？李随意。对吗？沈南哥，现在外面都在说是你杀了文思慧，你到底干了什么？妈。我是你女儿，我会不会杀人你不知道吗？那既然不是你干的，你就赶紧澄清。要是因为这事坏了名声，以后还怎么当明星的了？你说什么？王思慧的包不见了？是，里面有关我一切信息的录音笔，是关我的身家、姓名和前程。你竟然说不见了？不过我查看了监控，王思慧的包应该是被沈南哥给拿走了。沈南哥，要么我去把沈南哥给做掉。不用。这个事情我亲自来处理，你去把文思慧后面的事情处理掉。为造成他故意自杀的假象
，不要再让执法去查我了。是。专家表示，人类有望在3002年掌握时空穿梭技术和基因改造，届时将会实现时空穿梭。哎呀，就是一件只会说空话的专家。这时光穿梭和基因改造那么难的事，怎么可能实现？他说的没错， 2 0 7 3年人类基因改造成功，到时候人类都会变成异能人。不过，时空穿梭隧道他预测错了， 3 0 3 0年人类才研发出时空穿梭隧道。你怎么知道？科幻世界史。近日，著名影星沈南哥卷入文字会死亡风波，自出身后不靠，再来不及就无聊结束，无聊死。哎，姜老师。你跟我聊聊八卦呗。你觉得我像是聊八卦的？太瞎了！哎，不要看书了，你就跟我说说话呗，不然我一个人胡思乱想，怪难受。你想说什么？就说说你呗。你谈过恋爱？啊？姜老师，你长得这么帅，肯定有不少女孩子追你吧？谈过几次恋爱？我没谈过恋爱。哦，还说你没谈过，没谈过怎么会有女孩子的东西？这儿醉。南山路中，小三与白纸。这儿真好熟悉啊！你想起什么了？我看到他，很伤心的。我感觉好像有人跟我单过一样。换了你。这婚其实就是……你说什么？岳父呀，快起来！岳父呀，快起来！你们搜回来已经找到了，闹了半天，原来是自杀呀！妈，看来这事儿真的是跟哥没什么关系，白在这里等我一晚上。走吧，走吧，走吧，走吧。你们再看看今天的新闻。新闻除了骂我的，还有什么好看？执法局找到了文思慧的遗书，文思慧竟然是自杀！恭喜你啊，洗清嫌疑。怎么了？我和文思慧是死对头，我俩斗了这么多年，从台上斗到台下，我看惯了他嚣张跋扈的样子，我从来没有想到，他有一天会自杀。要是知道。有这么一天的话，我以前就多仗着他就好了。如果如果那天我不跟他大吵，我让让他的话，他是不是就能想开一点，不会自杀了？你不用自责。嗯，好啦，现在真相大白了，守在我家门口的智障，估计也走了。那我就先回去。你要回家？怎么？是我不做，我做的。哎，不错。喂。喂，请问是江艳白先生？这里是执法局。张先生，关于文思慧坠楼身亡的事情，我们有几个问题想要问问你。这视频里的人是你吗？糟了，忘记抹除监控了。是，据我们所知，毛锦丽当晚的活动并没有引起注意。你为什么要客气起身？我是跟着沈南哥进去的。沈南哥？是，我是沈南哥的粉丝，所以我想跟着进去看看。一个国内顶级的文物修复专家，竟然是女明星的粉丝，而且还跟人进了宴会。人总会有一些。无法解释的小纰漏，沈南哥就是我的小纰漏。那你可以解释一下，你为什么移动的那么慢？你可千万不能在旁人面前暴露你异能人的身份，要不然一定会被抓去做人体研究的。你们见过范？嗯，我高中的时候体测一直都不合格，怎么可能会是？也是，他又不是拥有超能力的异能人，怎么可能搜了一下飞去？可能真坏了。哎，那你当晚在现场有没有注意到什么异常？没有。好，你的情况我们已经了解了。你别走。文思慧的事情，不知道已经公布了，是自杀
，为什么你们现在还要查？遗书上有几个字和他写的习惯对不上，不排除有人伪造遗书的可能，所以我们还需要再查验一下。什么？你被执法局叫去，没被查出来？没有。还好，还好。你还有不到一年时间就要死，可不能现在出差。哎，他们叫你过去是要查什么的？查文思慧死亡的事情。他们说仍然不排除他杀的。这么事，那凶手会不会就是你那天遇见的那个黑衣人？咦，想想都害怕，说不定是什么专杀女明星变态。还好你把沈南哥带走，要不然死亡者可能不是文思慧一个人。那凶手会不会就是你那天遇见的那个黑衣人？走了，沈南哥。沈南哥，沈南哥，谁呀、啊？南哥的邻居。你来干什么？你这么大力度朝一个女孩下的，不礼貌吧？你吓到里面的人怎么办？沈南哥呢？啊！我问你，沈南哥呢？不是我说这位邻居啊，你跟我们家南哥什么关系？你是他亲人吗？是情侣吗？你为什么？呃，沈南哥，沈南，什么意思啊？不该照顾他的。你怎么穿成这样出来见男人？他是见除我以外的男人。你没事吗？我，我我能有什么事啊？除了他，还有其他男人吗？你说约会吗？刚才南哥就过来的，看我就走。你们怎么来了？你出了这么大的事，选不放心，所以我来看看。能有多大事？现在我去现在谁吧？别哥，那是我哥。怎么？你对我哥有什么意见吗？男女有别，你和其他男人住在一起，你不觉得不合适？这有什么呀？谁俩不叫我？我是说除了我以外。为什么是除你？等一下，你们前两天发生什么？不说啊，你们前两天发生什么了？既然你没事的话，我先走了。哎，我有点困。南哥，哎，你们前两天到底发生什么了？夏凉，晚上不是还是有通告吗？怎么还不来接我？姐，今晚的通告取消了。什么？取消了？为什么不提前通知？我都准备就绪了，才告诉我取消。这不是还玩吗？夏凉，这家公司以后不要再合作了，拉黑好吗？那你就今天过来救我。姐，现在剧组也已经把你除名了。因为文思慧的事情，现在网上很多网友都认为你就是凶手，所以，所以现在姐算是有争议的艺人。很多公司已经不愿意再跟我们合作了。哎呀，昨天晚上就已经没了六个代言的通告。嗯嗯,嗯，到现在，到现在，是个取消合作的电话还在不停的打进来呢。算了算了，没事。沈南哥，既然事情已经至此，那就从头开始。你写出来吧。哎，南哥，你瞎呀？走路不看路呀？沈南哥，你是沈南哥吧？我不是。等一下，嗯啊、你干什么呀？沈南哥，还真是你啊！你这个杀人凶手，你还有脸出来呢？你在这儿瞎说什么呢？谁是杀人凶手？当然是你！你杀了文思慧，还伪造一封遗书，伪造成他自杀。你别以为我们看不出来，大家快来看啊！沈南哥在这儿呢，那个杀了文思慧的沈南哥，他又出来作恶了。他就是沈南哥呀！这么卑鄙的女人，还不快抓起来！还有脸来街上逛，太不要脸！我没有，我没有杀文思慧，别狡辩了。谁不知道你俩是死对头？除了你，还有谁会杀他？既然执法局不抓你，那我们今天就替天行道。杀人犯！杀人犯！那江叶子，你怎么在这儿？什么情况？刚刚发生了什么？沈南哥，是不是你干了什么？你想干什么？胡乱冤枉人就是你们的家教。沈南哥杀了人，我们凭什么不能教训他？你有证据吗？你亲眼看见了吗？你能到执法局一一陈列，让大众心服口服吗？你们当然有言论自由的权利，但是如果你们拿不出证据
，你们说的话就都是谎言，到时候会成为法庭上的呈堂证供，是你们判罪的依据。滚！没事吧？啊，啊我当然没事，没想到咱们文质彬彬的家老师，竟然还会骂人呀！喂，南哥，你现在有时间吗？谢谢你啊，开车带我过来接南风雪。要不是有你的话，我这路上还不知道遇到多少黑粉呢。他找你什么事儿？不知道，他经常神神秘秘的。经常？你很了解他？你们经常见面？是啊，我们一块长大的，青梅竹马呢。你笑什么？青梅竹马有什么值得拿出来说的？前世有缘，今世能遇见。才是真正的命中注定的一生。那你在说什么前世今生呀？是的。南哥，你来了。找我什么事儿？哎，你怎么也在这儿？南哥的邻居，你怎么天天跟我们家南哥待在一起？你张口闭口我们家，你不觉得羞愧？你啊，好了好了好了，家人们，谢谢你今天替我解闷，送我过来。那个时间不早了，你早点回去休息吧。告诉你，你给我准备一个大惊喜。我有多大惊喜？能有多大的惊喜啊？你进去看看就知道啊！好好好好。不快点！贵妃的药我就在前面，一定要招。他们要的是我，一起走。不行，要走一起走。<笑>杀了你！可为你一跃而下，不要！然后我忍痛泪，将伤滚滚浮华，刀剑戎马，射尽痴尘爱。故事如飞烟之花，趁乱剑落雪飞沙。不要吗？如果我这辈子，我一定还会遇到。南哥，南哥，这是南哥，你愿意和我在一起吗？南风雪，我知道你想跟，这一次让我先看看。我从八岁那年喜欢你，到现在已经喜欢了你十五年。这十五年来，我的每一次告白都被你们当作是玩笑，或者是恶作剧。但只有我知道，我的每一次告白都是认真的。其实，我一直很害怕，我怕万一我严肃正式的向你表白，你严肃正式的拒绝我，这样我就再也没有待在你身边的理由。这场暗恋已经持续了十五年，我我真的不想继续下去。南哥，我今天把所有的真心都捧在你面前，只想问你一句：你愿意和我在一起吗？雪、啊，我。我皮都出以前从来没想过自己会做出这样幼稚的举动，希望他能原谅我。我只是不想听见那个答案。如果可以，我真希望陪在你身边的那个人是我。好看，方言。南哥，你愿意吗？我曾经以为会一起走到。谢谢你对我这么坦诚。但是这么多年以来，我一直是把你当朋友看的。明明，一天，分开更艳在嘴边，你也不必继续表演。再见，再也不见。按照轩的计划，他现在应该在跟沈阳哥表白。
？为什么沈南阁从小要什么有什么？为什么所有人都只能看着他？南哥，你怎么还在这喝酒呢？快跟我走，来活了！回不去，要我就是演炮灰，要我就是当棒，有什么意思？不是，这次真是大事了。沈南哥卷进了跟文思慧的事情，现在所有的资方都跟他取消了合作，那空出来的探言，我帮你接上了。你现在要接的都是沈南哥曾经的大代言。这破天的富贵轮到我们了，梦之，我们要火了！真的，是真的，我向你保证，只要你把握住这次的机会，你一定会比沈南哥还要。妈，你这是在干什么呀？谁让你去学南宫轩表白的？啊？这南宫家可是乡城第一大家族，嫁给南宫轩，咱们家可就飞黄腾达。谁给你的胆子拒绝南宫轩？我不喜欢他，我为什么要跟他在一起？你，你就是为了你的飞黄腾达，你的荣华富贵，是吗？你有没有想过，我是你女儿呀？我现在事业受阻，举步维艰，你就是为了你的富贵让我进入豪门，你这样配当母亲吗？南哥反了你了，对我就是反了。我受你掌控受够了，你喜欢南宫轩，那你自己去嫁呀！你以后别想再掌控我生活。沈南哥，你，臭你个狗把门锁了，我就进了屋。去你家看，窗户确实有人闯入的痕迹，但是里边没人。你放心，我已经帮你上报了执法局，我相信很快就会抓到他。你，江连白，我们俩在一起好不好？你留在我身边保护我好不好？和你在一起？是，时刻和我在一起。当我的保镖，可以吗？本人不才，只是国内最顶级的文物修复专家。况且你让我当一个明星的保镖，你觉得合适吗？你，你不是有男朋友吗？你让那个南宫轩保护你。他不是我男朋友。我现在的处境。过得真的很难，除了被人说是杀人犯，成了人人喊打的过街老鼠，还
，还有人跟踪我。今天又不知道是谁闯进了我家，我真的不知道他想干什么。蒋叶白，我真的好害怕呀！拜托你，可以吗？只是暂时的，等执法局帮你找到跟踪你的人，我们各归各位。啊，好，谢谢。在当你保镖的这些天，我要跟你约访三张。我家太危险了，我应该搬过来和你住。下去。哎，沈南哥，你有没有听我说话？男女有别。不要穿着这种衣服在我家里。这都是什么年代？真怀疑啊！你是从封建时代活过来的。哎，对了，姜老师，这么早出去干嘛呀？小姐。啊、uh, ，帮我带一份油条，谢谢。我家不允许出行垃圾食品。哦、oh, ，对了，我还要加一杯甜甜的豆浆。喂，贾亮，最近有没有通告？有没有资方来找合作呀？合作没有，倒是取消合作的声明收到了不少。南哥姐，你不要担心，我会努力去给你找接通告的。没事，起起落落很正常嘛，刚好趁这段时间好好放松一下。嗯，不行，就算没有工作。我也要保持好状态，要好好补补，说不定哪天就起来。哎，我金华，我的金华，这,这是文思会的吧？嗯，哪天找个机会还给他家人。来。这是什么呀？王思慧怎么还要这么老土东西？哎，啥呀？吓死我了！还是赶紧给他装进去。有人启动了王思慧的录音笔，调位置，位置在，是文哥的小区。哎，这么好的机会还不表现表现？哎，南哥，我来帮你。啊我上回去他家找了半天没找到，还以为不在他家，没想到让他藏了起来。看来他已经知道这个沈南哥留不住。别再喝了，嗯、再喝下去会把身体喝坏的。你别管我，我我我这。轩。不吃，我难受。不吃就了。我喜欢他，如果他为什么就是喜欢？他去哪里了？那他，他到底哪里好？值得你喜欢他十五年？我不懂，他哪里都好。
这期最后一顿吧只有切日色贼的还是外面的空气新鲜呀能够你怎么样了刚才好像有人要伤害我没事吧我没有受伤不是我刚才看见江叶白了江叶白你的邻居江叶白你的邻居没有吧我刚过来只有你一个人啊江叶白你的邻居没有吧我刚过来只有你一
有上个剧组的导演、摄影、剪辑师，还有上上个剧组的那个男主，还有上上个综艺一个主持人。对了，还有门口那条大黄狗，还……你得罪过这么多人？那算什么？我告诉你，我这得罪的人加起来都能写满三张 A 四纸。你还挺得意。你得罪过的这些人，谁跟你关系最不好呀？你那天去参加宝锦丽老板的生日宴会，想把你推下天台的，是不是文思慧的粉丝？你怎么知道我被他的粉丝推下天台？你去过？我又没有邀请函，我怎么可能去过？我是替你报案的时候，那个审问你的执法员说的。那个粉丝为什么要推你？你别说，谁知道那脑残们脑子里想什么呀？我只是想把包还给文思慧，他就带我去一个无人的角落。哎，不过最后我怎么逃脱的？我怎么不记得了？我肯定受到了刺激，奇了怪了。我平时记性挺好的，怎么最近时不时的？老记不起一些事情，尤其是那天的事情。还包，还什么包？哦，文思慧把他的包落在了卫生间，我这不想着还给他吗、哦？一直没有机会，就不给他。哦，你你要看小包吗？这个。那就是这个包。哎，你说到底是谁想害我呀？会不会是文思慧的那个粉丝？有没有可能你跟文思慧吵架的视频被他看了，所以他怀恨在心，想要找你报复？怎么可能？我们俩是在女厕所吵架，他怎么能看到？这事可真不赖我，文思慧的暴脾气，跟谁都能吵起来。我那天还看到他和渊哥吵架。南宫渊，南宫渊的哥哥。你个废，连个女人都抓不住，我要你有什么用？总裁，我那把刀就是冲着沈南哥的脖子扎下去的，可不知道为什么，他的速度特别快，突然就跑开了，像一阵风一样。然后，难道你要说他有什么超能力吗？总裁，那接下来怎么办？咱们要不要再寻个机会？不用。一击不中，沈南哥一定会提高警惕，说不定他现在已经上报执法局了。我们不能卷进去。可是，万一沈南哥把录音笔交给执法局怎么办？你先下去。是。喂，雪儿，这么长时间没见，想大哥没？空了咱们一起吃饭，把你那些好朋友啊都叫上来。南宫渊为什么会跟文思慧吵架？肯定是文思慧的脾气太暴躁了呗。月哥脾气那么好，从不轻易和别人吵架的。这个也是文思慧的。哦，我不知道是什么，但是还是不要乱动了。嗯，你怎么了？这头也不热，身上也不热，都不像是感冒发烧呀。你是不是最近太劳累了？我肯定是太劳累了。我那有上好的补品，我去给你煮个粥，不用。嗯，啊，不用。煮好啦，那，你尝尝，我用上好的补品煮的，肯定很有营养。嗯，不用了。不用什么不用呀，我煮了这么久，弟弟我要喂你吗？来，张嘴，妈、啊，喝喝吧。张嘴，妈、啊，我不要了。什么不要呀？我煮了很多，还有呢。张嘴，啊，啊，嗯、啊。啊啊 Why did I say it? Don't look at your face. 
，你小心慢走。我还有事儿，我先走了，周总留着好。喂，怎么了？谁惹我们大明星生气了？有什么话你快说。我今晚请吃饭，来不来？当然了，几点？哎，干杯！干杯！咱们几个真是好久没聚了呀，还不是你们忙？四个里面有两个都是大明星，哪有时间聚呀、啊？天哥过奖了。梦之，听说你最近可了不得呀。那还不是托了南哥的福。要不是南哥出事，暂时找不到人替补，我也没有这么好的机会。他们都说我是踩着你上位的，你不会生气吧？怎么会呢？这个圈子更新换代很正常呀，总会有人取代我的。一起是别人，我面试你。哦，对了，南哥，你最近没事吧？听说文思慧的事情波及到了你，你心里都很难过吧？没。是啊啦，这人在顶峰待久了，偶尔下凡提夜提，生活很正常的啦。咦，娱乐圈没有比你更自恋的明星了吧？闭嘴。对了，你们对文思慧的事情都是看？虽然是在官方组织的通知，但我总觉得文思慧不像是自杀。你怎么会这么想？是啊，执法局不都出通报了吗？文思慧就是自杀。那天我在卫生间跟他吵架，他扬言要封杀我，把我踩在脚底下。我是觉得他那么斗志昂扬的一个人，怎么可能说自杀就自杀呢？你，你有什么证据？我能有什么证据？我又不是执法局长，这只是我的自我感觉。那文熙慧的包不是在你那儿吗？里面就没有什么能支撑你想法的证据。你怎么知道文熙慧的包在我这儿？啊。文思慧死亡的时候，执法人员不是来询问工作人员情况吗？有一个执法人员啊，给我透露点消息。我以为那个包是什么重物。这样啊，那个包呀，就是一个普通的包，不然执法人员也不会给我。我还想找个机会还给文思慧家人。哎，要不这样，你把包给我，我给他送过去。哥，你什么时候变得这么热情？你认识文思慧的家人？生意上有些来往。我不是为了南哥好吗？毕竟网上对南哥的传言都……我也是怕文思慧的家人见了南哥有什么不好的举动。嗯，那就谢谢叶宝了。改天我把文思慧包给你。好了，那先不说了，别愣着，来。能就好。别人或许不行，可我是科技大佬，就算你把一堆七零八碎的电子产品放到我面前，我也能给你租好。哎。好了，不错，啊，还挺帅的。南公渊，你到底什么时候娶我？等我忙完手头的项目呀，一定向你求婚。最好不要让我发现你在骗我，不然我就把你收受贿赂、挪用公款，还有买凶杀人的事全部抖出来。我去，这什么情况？文思慧在逼婚，他的逼婚对象还是个法外狂徒？南公园果然跟文思慧有关系，那我那天在绯闻上看见，应该就是南公园。这么说，有可能是南公园杀了文思慧，那他杀文思慧就是想让文思慧永远的闭嘴。可文思慧还留了一个录音笔，那南公园一定会想尽办法找到这个录音笔。哎呀，那我们现在处境岂不是很危险？要是南公园知道录音笔在我们手上，不会把我们一锅端了吧？你看见谁了没？他又没住你家。他不会真住你家吧？时隔一千多年，你又跟他在一起了？没有，我不想让他记得一起的事情。你当然不能告诉他了，大哥。还有一年时间，时空隧道就要修建好。你告诉他，跟他相爱一年以后，你走了，他怎么办？你要让他一辈子活在痛苦和思念之中吗？来、嗯、了。我怎么自己开了？你喝酒了，跟谁喝的？约哥，罗大华。南宫渊，你跟他喝酒做什么？他有没有对你做什么？还有南宫轩，看你说他。我不是跟你说了吗？南宫渊这个人很危险，不要单独跟他接触
，你、啊、乖，骗局。你到底要干什么？生气？你说别人的东西，我怎么觉得很自卑？我怎么没想？以前我火的时候，人人都追着我赞成你，只有你说我，还当着那么多人面骂我一句。现在我落魄了，别人都踩低我，嘲讽我，可是你就愿意说我，我在家，张一凡。你是不是喜欢我？你想多了。我不信。你看着我的眼睛，你说是不是喜欢我？再给你五秒时间。五、四、三、二，算了，看来我还是那个事情。你走了，他怎么办啊，我记得好舒服呀！我躺在床上呀，昨天晚上再给你五秒时间，看来我还是没睡着。什么情况？居然和萧叶白接吻了？我怎么会和一个万年冰块也接吻？一定是我！不行，我得去问一下。江老师，你在干什么呀？看书。啊、嗯，书好看吗？你到底想说什么？我就是想问一下，昨天我受我们两个没做什么出格的事情。你想说什么呀？没有吗？难道昨天那些说晚上做梦？我居然做出梦了，还是和这个冰块里啊？你这是哪事？你不用解释，我知道不是你故意勾引我，而是我魅力太大，让你情不自禁吗？魅力太大。喂，大白，我知道你身体为什么不虚弱。你的意思是，我身体虚弱是用了特异功能？没错，你和你所拥有的异能本就不属于这个时代，这里没有支持你使用异能的磁场。如果你在不属于自己的时代使用异能，只会加速你对自身的消耗，用不了多久，你就会一减二。可是以前，以前没事，是因为你一直按照这个时代的方式生活呀。想想，自从遇见了沈南哥，你用过多少次异能啊？再这么下去。你会没命的。我知道，不过还好，再过一年时空隧道就要修建好，等你回到属于自己的时代，你的身体机能就应该能恢复正常了。我怎么能和江夜白做那种梦呀？那可是江夜白，那张死冰块脸怎么值得我做这种梦？哎呦，在梦里我还和他。天哪，沈南哥，难道那我喜欢上了江夜白？喂，两位先生，我专柜提了六个限量包，一共是两百七十万，至今还没有支付，请问您是今天可以付款吗？啊，不好意思，我忘了，你把链接发我一下吧。哎呀，余额不足。
有那么呀？我看我是多少？两万三！我的全部身家只剩两万三了。南哥姐，凭什么不让我进？公司一个月没给我安排工作不说，就连上不去的工资都没给，我是在维护自己的权益。南哥姐，你现在的情况确实有些特殊，那公司里的领导是不愿意见你的。他们不愿意就可以算我，他们不来找我，那我就去找他。哎，南哥姐，今天晚上好好陪我，下部女主角绝对是你。别<笑>走，南哥姐。小刘，不是让你谁都不都要放进来，你是怎么做事？不关他的事。吴总这么清闲，您说，您夫人知道？你们都出去，出去。沈南哥，你，胡总。这就是你不懂事的办法。当初是你在我家门口哭了好几天，硬是让我和你公司签约。我也是对你有所信任，才把我的未来交给你。可是如今一个月了，你都不安排工作，负责，你这是什么意思？哎呀，沈南哥，注意你跟我说话的态度。你还以为你是曾经的？不信，沈南哥，你现在都糊了。公司本就资源有限，自然是先紧着势头正猛的亲人。你一个糊咖，公司不跟你解约就不错了。谁给你的胆子，敢和我这么说话？我可是国内一线，光奢侈品代言就有几十个，你凭什么说我糊？是吗？那是以前，你现在代言的还剩几个？一个都不剩。人呢？还是要接受现实。文思会的事情发生后，你的路人缘是一落千丈。这个时候，试问还有哪家公司敢给你安排工作？这不是明摆着是赔钱的吗？就算是这样，那我上个月的工资为什么不给我？还有三个月前我接的那部综艺，工资不照样没给我？南哥，你不能这么说，你这件事对公司的负面影响极大。公司。当然是要进行公关的，你的那些钱，当然是要给你和公司进行公关，维护你们的形象。你的意思是说，我工作了大半年，一分钱挣不着呗？哎呀，不是这意思。如果你愿意换换风格，我个人还是有很大意愿的。换什么风格？比如。香月白，你你怎么来了？夏凉给我发的消息，这个人要占你便宜，难道你看不见他？你还站在这里啊，怎么来？我当然看见了，我正准备扇他。他是怎么飞出去的？你你好大的胆子，也敢在我个地盘上放肆，信不信我喊保安来把你们打出去？你好呀。一人只是向你合法讨要工资，你却多次言语冒犯，甚至还动手动脚，这事儿我应该怎么跟你算？别看什么，别看，沈南哥现在可是我们公司信仰你的人，我们给不给发工资是我们的事儿，跟你有关系吗？你是干什么？也敢管我们公司的事儿？我是沈南哥的私人保镖，他的事儿就是我的事儿，谁也不能欺负他。你到底要干什么？根据艺人合约条例上的内容。艺人如果出现了负面新闻，公司有义务出面对艺人的形象进行公关，这是你们公司应有的责任还有义务，而不是克扣艺人的工资作为公关费。这一点需要我陪你去执法局学习一下，把沈南哥的工资还给。真没想到，这老天巨话的吴总被你轻松的挣住，这门生意把工资给了我。哎，江老师，有你这样保镖，我很满意。哎。你说，要是你这个保镖一直陪在我身边，那我以后是不是可以横着走？你要学会自己保护自己，我不会一直在你身边。什么意思？你是不想做我的保镖了吗？哦，是不是因为我没有把工资发给你？等明天谢，我就高价工资发给你，好不好？我不会做你的保镖，我也不会喜欢你。你早晚有自己要面对的这一天。
，如果我说我喜欢你，如果我说我喜欢，你是不是就能一直在一起？你是不是就能一直在一起？江一白，我不会和你在一起，我也不会喜欢。为什么不喜欢我？我可是江城炙手可热的女明星，她凭什么不喜欢我？哎呀，我昨天到底说什么了？我给她表白，她把我给拒绝了。天哪！那我现在待在她家。他不会以为我在纠缠他吧？不行，太丢人了，我得搬走。喂，月哥，有什么事儿呀？喂，南哥，你还记得你上回让我把文思慧的包交给他家人这件事，你还记得吗？哦，那个包呀，我寄了同城快递，填的是你家的地址，估计过一会儿就到你家了吧？啊，没事的。总裁，是南哥寄来的包，是我。云平怎么不在？录音笔怎么不在包里？据可靠消息，文思慧的录音笔确实在包里，这怎么会不见呢？看来是让人给拿走了。真没想到。江城第一财阀南宫集团家的总裁，居然是一位法外狂徒，而且能揭露他真实面目的证据就在我们手里。哎，我突然觉得自己的形象一下子伟大起来了。你，你有没有这种感觉？如果我说我喜欢你，我们是不是就能一直在一起啊？叶白，江叶白，想什么呢？这么如实？我在想。如果我不使命特异功能，我是不是可以像一个普通人一样，永远在这里？时空隧道还有一年就要休假，好了，你你你不想回去了？如果我说的是，没有说过。你作为一个未来的生命体，从秦朝国到现在已经消耗你百分之八十的能量，因为这阵子频繁使用，你能又消耗了百分之十。剩下的百分之十只能支撑你活两年。如果你不回到未来，你就只剩两年可活了。你，你想什么呢你？我只是说的一个假的，没有别的意思。说回录音笔吧。录音笔的内容只能证明南宫渊做过许多违法乱纪的事，没有办法直接证明就是他杀了文思慧。他顶多就是有杀人动机而已。而且你只是在天台遇见了，并没看见他杀人。哎，万一。真不是他杀的。轩，你多吃点，我注意身体。我没有吃多少。你在看什么呢？网上有喷子骂南哥，我要帮南哥骂回去。公关部嘛，批五百万雇一批水军，一小时内，我不想再从网上看到任何有关沈南哥的负面消息。光顾水军是没有用的，不然这件事情也不会越演越烈。那也不能光做了什么都不做呀！我最羡慕的南哥受委屈了。南哥，他不是拒绝你的表白了吗？那你还准备继续喜欢他吗？当然了，我喜欢了他这么多年，喜欢他、保护他都已经成习惯了。哦、啊，对了，听说南哥在圈子里的活动有些受到了限制，你不是手里有些资源吗？你帮帮南哥吧。他那么骄傲。不会让我帮的。他你还不了解吗？表面看着凶到不行，其实心里啊肯定很慌。你是他好朋友，你帮帮他，他不会拒绝的。好，我会安排的。你在干什么？你要走？是呀、啊，我我们孤男寡女共处一室不太好，呃，所以我就先搬走。跟踪你的人都还没抓到，你现在回家岂不是有危险？谁说我要回家住呀、啊？
，我可以找南宫轩和梦之啊。南宫轩，我看你就是想去找他吧。嗯。昨天才真情实意的跟我告白，今天就要离开我去找别的男人。山南哥，你的喜欢就这么一遍吗？我我我我才不是告白，我只是。只是什么？我只是在胡说，胡说？那你脸红什么？谁惹你、嗯？不许走！什么时候抓到那个人，什么时候再说。啊！小野蛮，你不讲理！临走了，可随手换了灯。你到底在干什么？明知道不会有结果，非要做一件事。过来吃早饭了，给你买的豆浆油条。豆浆油条？算了，我这个人最不喜欢吃豆浆。有请你。干什么去？像我们这种顶级女明星的火辣身材，都需要我吃。看、啊。那个人还没有抓到呢，你一个人出去太危险了，要不我陪你去？我需要，不是你说的吗？你又不会一直在我身边保护我，我早晚都是看。喂，是江艳白先生吗？你上次替七零二是南哥小姐报的跟踪入室案有结果了。好，江先生你来了。他就是跟踪沈南哥，导致沈南哥家玻璃破窗而果然是，什么果然？老子认识你了。你为什么要伤害沈南哥？因为他杀了文思慧啊！我喜欢文思慧，所以我就要替文思慧报仇。你说沈南哥杀了文思慧，你有证据吗？老子当然有证据了，老子亲眼看见的。是我，你嘴给我想清楚再说。好吧，我确实没有看到是谁杀了文思慧，但文思慧死的时间，我正在天台上教训沈南哥。教训沈南哥？为什么？因为我是文思慧的粉丝呀。文思慧讨厌他，我就要讨厌他呀。死，我要替文思慧出了这口气。所以我就去跟踪，我砸了大家的窗户，闯进了他的家里，我就是要吓死他，我让他生活过得不安宁。不<笑>行，已经不是口头。你在天台上想把他推下去，你用凶器想置于他四壁，你的这些行为，是不是足够你在监狱待一辈子？是什么东西？哎。我承认，我确实想在天台上把沈南哥推下去，但是那次失败之后，我就没有再想要杀他。顾猜，我准备好，再过三分钟，这个世界上就没有沈南哥这个人。这里荒无人烟。就算炸弹炸了，也不会有人在，还能顺便帮我们毁尸灭迹。他是唯一一个接触过文思慧八的人，录音一定是给他自己起来，那就别怪我容不下他。不过我那可怜的弟弟啊，他心爱的女人马上就要死，指不定伤心成什么样了。车是哪呀、啊？我怎么被绑在这儿？车是？炸弹！救命啊！有没有人？救命啊！有没有人？救命啊！救命、啊！
다시 너를 볼수 있을까? 이不需要鸡蛋。那是什么人？怎么会凭空带着南哥出现？还是人吗？他可是撞死了！啊！小子，去，先把那个女的解决了。我出来，别说神弄鬼了。我怎么会在这里？有人要杀我！怎么样，江月白南哥，你在不在家？我给你带个好吃的。光绪，有人绑架我。什么？你现在在哪？我知道，我好像在一个仓库。好，你别慌，我现在查你手机定位，马上过来找你。你别害怕。江月白，是你救了我。你是什么人？哦，你是不是人？我知道你想干什么。你们的事情我也不想掺和，只有一样，别动这个。哼，我为什么要杀你呀？因为你没有抗衡我的能力。你到底想干什么？我再说一遍，别动沈大哥，听见了吗？这辈子还没有让他危险，危险的人终于就死，你就死吧！你我，你的到底到底是什么东西？我是你不能招惹的人。再敢动他，我让你生不如死！南哥，南哥，你怎么样了？有没有受伤？王妃在哪里？他们有没有对你做什么？我不知道。我醒来的时候，就被绑在桌子上，身上还绑了炸弹。炸弹？你受伤了吗？你是怎么逃出来的？好像是江艳白救了我。江艳白，你是不是记错了？他救了你，他怎么没在这儿？好了，先不说这些了，我先带你去医院检查一下，再把这件事情上报给执法局。放心，老在，绑匪很快就会被抓到的。我没事，我先回去吧。好吧，那你有事联系我。你在干什么？收拾房间。你今天去哪家废弃仓？你在说什么？别装了，我都看见了，是你把我从仓库里抱出来放到车上。你敢说这些，不是你做的吗？我不知道你在说什么。江叶白，我今天一直都在家里，我哪里也没有去过。可我明明记得，人在极度恐慌的时候是会产生幻觉的，但是你要拿你产生的幻觉这些东西来质问我，你不觉得可笑吗？我另外提醒你一下。
，你可能对我太过依赖了，就连出现幻觉的时候，都是我。你这样会对我造成很大的心理压力。你说我给你造成了很大的心理压力，明明是你让我住在跟踪你的男人已经找到了，是文思慧的粉丝，所以你现在很安全。我想。你应该没有必要留在我家。是，早些收拾。随便找个理由，决定了就别回头。难道这个是我的幻觉？都查到了，查到了。人口局显示，江艳白是国内顶级的文物修复师。没看到那个男人吗？他眼睛是蓝色的。凭空出现又凭空消失，你去人口局查，你能查到什么？他根本就不是人。是，是我们方向找错了。可是，除了人口局，我们实在是查不到有关江一白的任何身份信息。那就从他身边的年轻人和他交好的一个一个给我抓起来，挨个问，敢威胁我，不管他是什么东西，应该都放过。死江夜白，没事没事就没事，这么多东西居然都让我一个人搬，臭江夜白，下次再跟你说话我就是猪。你说过的话有没有真的兑现？是聊天框陪我重温了。英儿、啊，不是你妈，我来看看你怎么了。你一个姑娘家，哎，把房间搞这么乱，你怎么好意思住嘞？有事你就说，我忙着呢。你这是什么态度啊？啊？你要把我当成你妈吗？那你呢？你又把我当成过你吗？你，我听夏凉说，你已经有两个月没工作了呀。你女儿现在名声挫折，没被封杀就已经很不错了。那怎么行呢？你们一人吃的就是这碗青春饭。你已经二十四了，你要几年青春啊？你还不先趁着年轻的时候多赚点钱，等老怎么办呢？赚钱赚钱，你就知道赚钱。你知道我最近发生了什么吗？我心里很难受，你知道吗？你有关心过我吗？你能不能别不要再把我当成摇钱树了？还难受怎么了？啊？人这一辈子谁没有难受的时候呢？人家都能挺过去，怎么到你这儿就要死要活的了？你知不知道，人家韩梦之先是炙手可热的一线艺人，你要再不努力的话，迟早会被他给取代的。我累了，你说的话，你到底有没有听进去啊你？你，我真的累了。你说你呀，别拉我。我能跟你聊聊？聊什么呀？嗯，你说你是我们家南哥保镖？对，算是前保镖吧。我和南哥在一起都会经历很多事情。你说什么？哥被绑架，被恐吓？南哥这段时间呢，经历了很多事情。您作为南哥的家人，如果在这个时候……你不给予他一些，我想不是的。而且，南哥是您的女儿，不是您的转盘工具。如果您还有想在，我希望您不要逼他做到我想的事情。你和我们家南哥什么关系？你为什么跟我说这些？你心疼他，喜欢他？我只是不希望很开心。好了，今天的话就说到这。我希望我今天跟您说的事情。您不要告诉他，我怕他会不高兴。南哥姐，我已经很努力去帮你谈合作了，但是你现在的形象确实不是很积极，投资方也怕牵连到他们，所以你可能要再等一阵子才能有工作了。哎呦，我倒是想工作呀，这没工作愁我呀。
。喂，孟晨。南哥。听说你最近工作很困难。我接了一个新的剧本，有个好角色，我推荐你来演演。真的？这么好？哎，我在家呆都要发霉了，什么时候进组呀？嗯，后天吧。等我联系你。哎，好好。耶！孟春姐，你头发弄好了。嗯，挺不错的。孟春姐，你新接的那部剧，主要角色不都是已经确定好？哪里还有其他的角色能分给沈南哥呀？不是还有一个炮灰小师妹的角色没人来演吗？南哥是我的朋友，他现在很困难，所以我应该多帮帮他。梦之姐，你可真善良。不过沈南哥他一向自视清高，他以前一直都是演大女主的，像这种小配角，他乐意吗？我相信南哥不会介意。哎，你干什么去？啊？执法局。你还真要把证据交出去揭露南宫渊的罪行啊！你疯了，不怕暴露吗？南宫渊一天不露，沈南哥就多一天危机，我不能让这种事情发生。那你自己呢？啊，眼看还有几个月就能好好回家了，你现在暴露，不是给自己找麻烦吗？我顾不了那么多，这行了行了，不就交个证据吗？谁去不是去？我替你去。可你要是执法员问起来，我就说我捡的不就行了？反正我一身清白，不怕啥。你在这给我乖乖待着，待着啊！嗯嗯、总裁，我们把个江艳白教好了一个男人抓了起来。为了最新研发的叫土真言的药，那个男人已经把什么都说了。说，江艳白的确是人，只不过他是来自未来的异能人。对，再过几个月，时空隧道就会修好，江艳白就会回到未来，并且江艳白的异能有削弱的迹象，他在这个时代也不能随意杀人。来自未来的异能人，时空隧道，原来未来的发展这样子，哈哈哈。原来如此，我还真以为他不是人呢。哦，对，我们在江小哥朋友的身上还发现了这个。看来沈南哥是真的不知道此事，我还以为他是演的呢，原来是在江艳白身上。江艳白会异能，我们要不要提前防范？防范什么？你不是说了吗？他不可能用异能杀人的，我们还防范什么？再说了，现在我们可是抓住了他的软肋，他不会跟我们作对的。哎呀，老师，可把你等来了！您不用这么客气。哎，孟哲老师啊，有您的助力，我们这部剧啊，一定会。爆的，哈哈哈哈！导演，您过奖了。哎，南哥，你来啦！导演，哎、这位呢是南哥，一位非常好的演员。咱们剧本里面不是还有几个角色没定吗？您觉得南哥怎么样？其实吧，其实吧，我们真的很不想用资深存有争议的艺人。但既然是孟志老师您推荐的，那我们当然也会给您这个面子。喂，你什么意思呀？啊，正好我们这个剧里有个出场三次就下线的炮灰角色，哈，没人愿意演。石南哥，这个角色就给你了。哈哈哈，炮灰。你开什么玩笑？我可是沈南哥哎，我演过多少大爆剧女主角，你居然让我去演炮灰？沈南哥呀，沈南哥，时过境迁了，就看你现在这样，还想当女主角？我告诉你，哪有心眼就不错了，哈。呃，蒙志老师，那我先去忙了哈，哎，南哥，真是不好意思，我不知道他会给你别的角色
，我以为他会给你一个主演。你别生我的气。女主角不早就顶了。我从小就开始演戏，在这个行业里摸爬滚打十几年，剧组里什么规矩我很清楚，一般剧里什么人物有什么人演都会告诉主角。你既然是这部剧里的女主角，你应该很清楚导演会给我安排什么角色。你把我叫过来，就是为了骗我笑。你怎么能这么想呢？就是因为我们认识很多年，你想说，我亲近谁，你就连大大方方的坦白。对，我就是为了看你笑，沈南哥。我早就看不惯你，我哪点不如你？凭什么无论在事业还是在轩面前，你都能占尽风头？我从小就活在你的阴影，受够了。我们不是朋友吗？受够了做你的朋友，做你的朋友，他们都看不见。现在我的机会来了，我要让大家都知道。我一点都不比你差，沈南哥，你以前大火是因为你演的是女主角，现在我倒要看看你演炮灰能演成什么样。你错了，我大火不是靠演主角的机遇，而是我对人物用心的在意。我告诉你，我演主角演的出彩，那我演炮灰同样出彩。好，那我就看看你怎么处理。大爷，我的戏服呢？你自己挑去吧啊！那对，那能有什么好衣服呀？你一个炮灰，你还想穿什么？哎，能演你就上，不能演你就滚！还、哎、以为自己是女主角？哎，那个不停怎么会？怎么能这样呢？哎。这是我协调的，可我的角色台词比你多，我的咖位比你大，我拿走你能怎么样？你的咖位比我大，谁给你的勇气说这些话？你知不知道我是？你是沈南哥吗？我当然知道，可是今时不同往日了，你已经糊了，而我正在冉冉升起。别说是抢你的衣服了，我就算是打你，你都得给我受。真是白搞菜地挑两袖，你说什么呢？再跟我说一次，你干什么？放开我！再跟我说一次，放开我！公共场合和别人拉拉扯扯，不太合适吧？嗯，南宫少爷，怎么是您啊？您是来看梦之姐的吗？我是来看南哥的，南哥是我最好的朋友，我不想看他受任何委屈，明白吗？明白，明白。你怎么来了？我是来看你的。我再不来，你都快被那个人欺负死了。你怎么不反抗啊？哎呀，梦之呢？他怎么也不来护着你啊？梦之他，跟我来。快快快，速度放快，放放在放哪里？在在那个……哎，谢谢啊，谢谢谢谢。来来来。大家辛苦啦，这是我的一点点心意，以后请多多关照。谢谢孟哲老师啊，孟哲老师真不愧是一线顶流啊，就是大喜。哈哈<笑>哎呦，南宫少爷，你怎么来了？大家都辛苦了，这里有些零食和饮料，都是国外手工限量版。全组人员每人两箱，人人都有。哦、谢谢哎呀，南宫少爷，还听不上你作为，真是不好意思啊。哎，您的心意啊，我们都收到。不是我的心意啊，这些东西都是南哥送来的，是南哥的心意。作为南哥最好的朋友，我希望他在剧组能舒心愉快的完成拍摄。如果有人故意找麻烦，南宫集团一定会追究到底。导演，哎呀。
说明白了，明白明白。南宫少爷，你放心，我一定给沈小姐找最好的演出服和最好的机会，一定会把她照顾的好好的。哎，你慢走啊，哎，慢走，南宫少爷。南哥，我都处理好了，你放心吧，以后呀不会有人欺负你了。那就谢谢你啦。哎呀，其实也没什么事儿，他不如果想为难我，就尽管来。我沈南哥可不是吃素，知道你勇猛，但是我还是担心你嘛。哎呀，好手段呐、啊，居然让轩帮你出头，震慑剧组人员。你这招狐假虎威玩的可真好。可是你不是不喜欢轩吗？你不喜欢他，还一直享受着他的付出。沈南哥，你可真够无耻。真无耻，我还是不如你。毕竟我不会背弃你。你。南哥老师，您接下来呀、啊、有一场被人从高台上推下去的戏，当然不是真跳，但是为了安全起见，还是决定用替身代替您拍这场戏。您看看，我没有替身，这可南宫少爷那边会担心的吧？我自己会和他说。啊，那好吧。沈南哥，那个高台可是很高的，你不用替身，万一摔下去了怎么办？我给你说了，我的辉煌是我刻骨铭心，无论是主角还是主角，我都会靠自己演技的。来来来，后面的演员就轻轻推南哥老师一下，记得哈，要轻轻推。咱们这边没有防护措施，南哥小心不要摔下来。十场三惊一次，开始。啊！老公，南哥，南哥，南哥，你没事吧？救护车，救护车！也不知道他喜不喜欢这些。哎，你听说了吗？是南哥在剧组拍戏的时候从楼梯上摔下去，现在应该都送到医院去了。一个东西过去了。南哥怎么样了？江映兰，你来干什么？我问你，南哥怎么样了？还在做手术？谁干的？我好像看到了，是元哥公司工作的人。我哥？怎么可能？我哥怎么会找人害南哥的？你一定是看错了。南哥，我们去。什么情况？人呢？看来十年前的那个男人，真的有可能是江彦白。事情办的怎么样了？都办妥了。我有没有告诉过你，不要动沈南哥？<笑>看来我猜的没错，沈南哥就是你的软肋啊！还就应该已经告诉他了。我把他抓起来，喂他吃了说真话的药，你的身份已经暴露。未来异能人，啊，那你也应该知道，我比你强大百倍，我要杀死你，就跟碾死一只蚂蚁一样。你你你也敢杀我吗？如果你把我杀了，你也回不去了，而且你还会死在现在。哼，沈南哥，该多伤心啊！你以为会怕死？我不会再让你有机会消费了。南公园，游戏结束。哎，你你你，你杀了我，谁来保护沈南哥？现在，沈南哥正处于低谷期。如果你杀了我，你也死了，谁来保护他？沈南哥不得伤心死啊！不如这样，我们合作，你把未来技术交给我，我来研发生产，我们做大，然后发财，这样子你们就能过幸福生活，这不是更好吗？啊！你以为谁都跟你一样唯利是图是吗？老三。是我没有保护好你。江彦白，江彦白，在干什么？你是不是喜欢我？
，你为什么就是不承认呢？南哥，你醒了，感觉怎么样？贾一飞，你为什么就是不愿意承认？喜欢我？原来你喜欢的人是江艳白。南哥，我想告诉你一件有关江艳白的事情。我知道我现在说什么你都不，但我们好歹活一场，所以发发善心告诉你。你到底想说什么？你还记得十年前在天桥救你那个男人？南哥，你别跑了，南哥，你跟我回去吧。南哥，南哥。救你的那个男人，就是江艳白。怎么可能？十年前那个男人救南哥的时候就已经是个成年人了。江艳白现在看起来也不到三十，他怎么可能十年来一点变化都没有？上次南哥被凶器刺伤的时候，救他的人就是江艳白。那个身形，那个速度，我不会记错的。那个人就是江艳白。凶器。上次那件事，也是他救的我。是，他速如疾风，不像正常人的速度，所以我怀疑他不是正常人。你为什么叫不下？你给我录的纸，你忘了吗？出去！你为什么对我这么凶？我……你是故意对我这么不好，想把我吓死，然后一个人回到未来的你怎么知道？我去找你的朋友，还求他把一切都告诉我。他告诉我你的身世。他把我们俩的前世告诉我，上一世我们相知相识，却因为我逃后被追杀。逃亡的途中，我因为救你死了。你在这个世上活了数千年，对吗？既然已经过了一千年，我们现在彼此还喜欢着对方。为什么不能在一起啊？没时间了，再过几个月，我就要回到未来。我不想留你一个人独自伤心，与其长痛下去，不如从未开始。可你怎么知道，如果从未开始，我就不会痛苦？江野白。你没关系的，几个月也好，几天也好，哪怕就是几个小时，也没有关系。我只知道，我喜欢你，我想和你在一起，我不想让自己有遗憾，所以你也不要有遗憾，好吗？你你怎么偷看人家睡觉呢？快起床吧，给你做了豆浆油条。豆浆油条？你自己做的？你什么时候学会做饭了？这不是怕你吃的不健康吗？快，起床吧。哎，对了，我们今天要去干什么呀？去执法局。啊？这支录音笔是你在文思睡的包里发现的？是，他当时打扫落在的卫生间，我本来想给他还来着，却阴差阳错的耽搁
。那你为什么不之前就交给我？一开始我以为它是没用的东西，要不是路边一时心血来潮修好了它，你们发现不了南宫院。马上想到再补，立刻带给南宫院。是。你说幽哥脾气那么好。也没想到私底下去做着违法乱纪的事情。哎，你不是把录音笔交给海秋，然后被他抢回去了吗？怎么还在你这儿呀？海秋做事向来毛毛躁躁的，我怎么可能会把边界给他？啊，你挺鸡贼呀，蒋老师。过奖了。老师的，蒋叶白，你竟然敢耍我！这都录音笔居然在你的。就算不和你同流合污，我也一样。你叫我爸，我把你的身份告诉执法队吗？你以为会有人？强爷吧！哎哎，老实点，哎，快走。南哥，对不起啊，我不知道我哥做了那么多伤害你。没事了，你哥是你哥。哎，是你，本来还说我保护你呢，没想到最后，哎。江燕白，你以后要是敢对南哥不好，我一定不会放过你。这个，自然不需要你的操心了。南哥，我希望你永远幸福。希望你也一样。给，这是我写的第七回，干鸟儿肩上战队飞。这次又是写给哪位？哦、oh, ，C， 也许是没有谁。看什么呢？舍不得了。啊、哦，遗憾，遗憾死了呢。这要不是某个人横空出世，啊，我说不定早就和别人在一起。谁横空出世了？我们明明几千年前就认识。啊，几千年，你就是个老不死的。谁老不死？你才老不死。就你就你就你就你怎么了？听说拍戏从楼梯上摔了下来，你恢复的怎么样了呀？不是你让我受伤还去拍戏赚钱的？怎么？我现在赚不了了，你很失望是吗？我，我以后都不会骗你了。妈妈只希望你以后健健康康、平安顺遂。他怎么了？他吃错药了。我想，你母亲应该是良心发现了。走吧，回家。嗯。回家？这还早呢，回家干嘛？我们去游乐场呗。不行，去什么游乐场呀？医生刚说你身上有伤，需要静养。别给我胡闹！不是江野白，你现在竟然管起我来了啊！哎，我可今天是你的男朋友，我也是你的老公。再说了，你现在这种情况，你去只会给我添麻烦，你知道吗？不能去啊！好，好，好，别了吧。啊，别闹，别闹。Sorry， 情歌要怎么写，我不会。是不是应该骂？是您醉了，居然提前修好了。